Mul on siis privileeg tutustada meie kõnele täna siin. Peter Daniels oli eedna aasta septembri kuus Eestis. Ja ma usun, et see fakt, et ta siia tuli, oli üks ime Jumala käest. Sellised asjad ei sünni mitte igapäev. Aga ma usun, et see on ühel eesmärgil sünnid ja Jumalal on üks plaan Eesti maa jaoks, Eesti maa rahva jaoks. Ja sa võib võistud täna siin ja sa ei teagi, et sa oled osa Jumala plaanist. Aga Jumal tahab seda ilmutada ja seda avaldada. See suur ime samuti on see, et Mr. Daniels ja tema abiga sa Rubina on jälle tagasi Eestis ja meie juures. Me tänam Jumalat selle eest. Ja mõned teist võibolla olid ka kaasas eelna aasta sadasel üritsul, kui me olime Viru hotellis ja seal oli mõni tund meil koos. Aga teie jaoks, kes te ei ole Mr. Daniels ei kunagi enne kuulnud või temast midagi kuulnud, siis Mr. Daniels tuleb Austraaliast ja Adelaide linnast. Ta kahemnu kuue aastaselt oli alles kirja oskumatu müüriladuja, aga siis Jeesus Kristus tegi ühe suure ime tema elus. Ja tänaseks 7.3. aastaselt on ta mees, kes on üle maailma reisinud ringi, õpetanud ja pidanud seminaare erinevates maades, kogudustes, firmades, paljud firmajuhid tulevad teda kuulema. Mõnes kohas mitte kui mõnud tuhat firmajuhti on tulnud kuulema seda, mis tal on olnud öelda. Kõige selle juures ja kordamine kui edu juures, mida Jumala sellel mehe annud ei ole ta ometikult kaotanud oma perekonda, on säilitanud oma väärtusinnangud, säilitanud oma usu Jumalasse. Ja ma usun, et sellisel mehel on midagi öelda meie rahvuses, meie inimesed. Me täname kõiki, kes tulete tulnud siia. Ma saan aru, et siin mõned leiavad oma kohti ja saavad kõik iste koha. Ja nii et me oleme väga põnevine sellest, mida Jumal on öelda meile täna siin sellel üritust. Ma olen teid täna, et tulete tulnud ja ma usun, et see saab olema väärt päev. Nii et anname Mr. Danielsele ühe tere tulemast aplausi, kui tuleb ülesse. Ma arustan, et see on ära. Can you pull that table forward? We'll pop this here. Thank you. I'm delighted to be with you this this afternoon. Sul täna mul on hea meil olla siin teega seal pärast lõunal. I don't know what he said, but I like the way he said it. Ma ei tea, et täpselt mida ole kõik ütles, aga mul meeldib see viis kujast, et ta tegi. I just hope that you understood it. Ja ma loodan, et teie mõistite. I thought just before I started with you, ma õtlesin seda, et enne kui siin peal hakata, I'd share a few concepts on food and diet. Ma tahaks natukene rääkida mõningaid põhimõtted, mis puhutavad toitumist või dieridamist. Because there's so many conflicting medical studies out there, you don't know what to eat. Selle pärast, et on nii mitmeid vastuolulisi toitumist teooriad, nii et ei tea, mida nüüd süüa või mida uskuda nendest. But the Japanese eat very little fat and suffer fewer heart attacks than the Americans the Australians, the British and the Canadian. Jaapanased näiteks söövad väga vähe rasvast toitu, seda õttu neil on südame rabandus ja oluliselt vähem kui näiteks austraalastel või ameeriklastel või... But the Mexicans eat a lot of fat and also suffer fewer heart attacks than the Americans, Australians, the British and the Canadians. Aga samas näiteks mehiklased söövad oluliselt rohkem rasva ja samas ka neil on südame rabanduste protsent palju väiksem kui ameeriklastel või Kanada või Inglise või Austraalia kodanikel. The Japanese drink very little red wine and suffer fewer heart attacks than the Americans, Australians, British or Canadians. Ja põnased joovad väga vähe punast vein, aga samas jällegi südame rabanduste arv on oluliselt madalam kui siis austraalaste või ameeriklaste või kõdev. The Italians drink large amounts of red wine and also suffer fewer heart attacks than the Australians, Americans, British or Canadians. Itaalased omakorda jälle joovad väga palju punast veini ja samas ei ole neil südame rabanduste arv väga suur võrreldes siin austraalaste või ameeriklaste või britidega. And the Germans drink a lot of beer, eat lots of sausages and fats and suffer fewer heart attacks than the Americans, Australians, British or or Canadian. Saksased samas joovad palju õlut ja söövad palju rasvaseid vorstikesi ja samas südame rabandusi on oluliselt vähem kui Ameeriklastel, Austraalastel, Britidel, Kanada kodanikel. 
The Ukrainians drink a lot of vodka, eat lots of cabbage rolls and suffer fewer heart attacks than the Americans, Australians, British or Canadians. Ukrainas <laughs> tõovad kõvasti viina, panevad seda salapekki ja samas neil on ka südamrabanduste arvolused väiksem kui ameeriklastel, austraalastel või Kanada või Britidel. Now we have to come to some conclusion. Me peame mingisuguse järjelduse sest tegema, eks? Speaking English is what kills you. Inglise keele rääkimine on see, mis on tappev. Wherever I go around the world, people ask me, is there one thing that stands out among Christians in every culture? Inimesed küsivad minu käest, et mis on üks omadus, mis kristlaste seas ükskõik millises kultuuris eriliselt välja paistab? Irrespective countries or language, is there one thing that is the same right across Christendom? Et sõltumata riigist või kultuurist on mingi üks asi, mis on kõigil nende lühine. Fear. Hirm on see asi. We are frightened of change. Me hirmsasti kardame muutusi. In the past 50 years we've moved into the atomic age. Viimase 50 aasta jooksul me oleme jõudnud tuuma ajastusse. The space age, the computer age. Kosmos ajastusse, arvutit ajastusse. And it life expectancy has increased by 15 years. Keskmine eluiga on tõusnud 15 aastat. The global population has doubled. Maailma rahvastik on kahe kordistunud. And more than 50 new nations have appeared in this wonderful world that we live in. Ja rohkem kui 50 uut riiki on tekinud seal imesel planeedil, kus me elame. And we are faced with the challenge of change. Ja me seisame silmitsi muutuse väljakutsega. There was an unusual change for a Russian cosmonaut called Sergei Krikalov. Üks hämastav muutus oota sees ühte vene kosmonauti, kelle nimi oli Sergei Krikailov. On New Year's Eve in 1992, as the great bells of Moscow rang out to signal the end of communism. See oli 19. aastal, kui Kremli kella tantsid märkuse eest, et kommunistlik režiim on kokku varisemas. And the feared Soviet Union and the beginning of the new Commonwealth of Independent States. Et on see kardetav suur impeerium kokku varisemas ja selle asemele tulemas sõltumatud reikid ühendus. Because Sergei Krikalov had blasted off seven months earlier. Sergei Krikalov oli läinud kosmosesse seitse kuud varem. From the famous Brokinol Cosmodrome, kuuselt Paikanuri Cosmodromilt, as a card-carrying member of the Communist Party. Ja ta oli uhke kommunistliku partei liige, vastava kommunistliku partei kaardiga. With the initials USSR on his helmet. Ja tema kiivri peal oli uhke kiri SSSR. And the spacecraft proudly bore the hammer and sickle as a national symbol. Ja kosmosalava peal olid Sirp ja Vasar selle riigi tähistamiseks. Sergei Krikalov returned on that New Year's Eve of 1992 to a non-existing country and the communist card that he carried was now illegal. He experienced the challenge of change. But change is not new. Muutus ei ole mingisugune uus asi ju. The shift that took place with Aristotle as the fountain head of wisdom. Näiteks see muutus, mis toimus Aristotelese läbi, kes muutis mõtte maailma täielikult. Johan Gattensberg printing press. Või siis Johan Gutenberg, kes leiutas trükkipressi. Martin Luther's reformation. Või Martin Lutheri reformatsioon. The renaissance in Florin and Venice. Renaissance, Firenzes ja Veneetsias. The adoption of the Arabic numerals in the West. Või siis see lääne maailmas, kui võeti omaks Araabia numbrid. James Watt's steam engine. Kui James Watt's leiutas saurumootori. The industrial revolution. Või tööstusrevolutsioon. Communism, capitalism, World War I and II. Kommunisme, kapitalisme, esimene teine maailmasõda. Change is and will always be part of the human events. Nii et siis muutused on alati olnud osa sellest inimõiskonnast ja ajalost. The difference today is that change can be and indeed must be swift to survive. Erinevus on ainult selles, et tänapäeval muutus on ja peabki olema kiirem kui iialgi varem. But it also must be wise to sustain. Samas me peab jätkuma tarkust, et säilitada need asju, mida me saavutanud oleme. And we must be prepared and accept change if we're going to grow in this the 21st century. Ja me peame olema valmis muutuma, kui me tahame kasvada selle 21. sajandil. The major economic and political changes in the world today 
põhiliselt majanduslikud ja poliitilised muutuvad tegurid tänapäeva maailmas on sarnased ka laidoskoobile where all the parts are the same kus kõik tükid jäävad samaks but as the sphere turns so totally new patterns emerge aga kui sa vaatad seda läbi teise prisma siis need kujundid mida see moodustab on hoppis erinevad as the passion of the past take on new forms kui mineviku kired võtavad täiesti uue kuju and creators we believe will be spirited models of genius ja loovad selliseid geniaalseid uusi mudeleid meie jaoks or catastrophe so gigantic that it's hardly conceivable to the human mind või siis nii suuri katastroofe et inimmõistus ei suuda seda haaratega mõistagi we are once again at that pivotal point of a new dimension in our world ja oma maailmas me oleme jällegi seda samal murde punktil the biggest contest in the history of the world has already commenced kus suurim võidujooks siin maailmas on tegelikult juba alanud. It is the contest for the world markets. Ja see võidujooks käib maailma turgud üle. The main players will be Japan, Germany and the United States of America. Ja põhitegijad saavad seal olema siis Jaapan, Ameerika, Ühendriigid ja Saksama. A cold war has finished, a cold peace has begun. Külm sõda on läbi, külm rahu on alanud. You will see it on your television screens. You'll read it in your newspapers. Te võite näha seda oma televisiooni ekraanid, et te võite näha seda ajalehtedest. You will hear it from your politicians. You'll feel it through your taxation. Te kuulete seda oma poliitikutelt, te panete tähele seda oma maksustamise suhtes. It is inescapable, incalculable, indiscriminate. Ja see on täiesti vältimatu ja sellest ei saa üle ja ka ümber. The winners will be few. Võitjad saab olema vähem. The losers will be many. Kaota, et saab olema palju. And this economic battle will last for at least 20 years. Ja see majanduslik lahing kestab vähemalt 20 aastat. It will also set the balance of power for many years to come. Ja see määrab ära võidu tasakaalu päris pikaks ajaks. And could make the possibility of individual growth stagnant. Ja võib individuaalse kasvutegori panna kas üldse seisma. And may even lower the standard of living in the Western world. Või isegi kahandada elatust taset läne maailmas. The need, the desperate need in this hour in history. Ja see meeleheitlik vajadus, mis meil sellel ajalo hetkel nüüd on. Is business vision and leadership. On äri, on visioon ja on juhtimine. Before many of us can lead though, we must do what we all avoid and that is to change. Kui te enne, kui me saame hakata juhtima, me peame tegema kõik seda, mida me hirmsasti väldime, see on nimelt muutumine. But before changing beliefs, most human beings will pretend that... The facts that conflict with their long-held theories do not exist. Aga enne kui muutuda enamik inimesi teevad kõik, mis võimalik, et hoida kinni nendest teooriatest, mis neil alati on meeldinud. Hoping that somehow such facts will magically go away. Lootas, et kõik need tõsiasjad kõdagi maagiliselt haihtuvad kuhugi. As we meet together here at this meeting. Ja kui me nüüd täna siin seal koos viibimisel oleme. This could be a promising moment in history. Siis see võib olla palju tõõtav hetk ajalus. And with a bold imaginative plan we could weave together the sturdy threads of hope. Ja kui meil on julgust kujutleda, ette kujutada asjas, me võime need lootuse nagu köied omaval kokku siduda to a hurting and lost world. Et tuua muutus selles eksinud ja ja kaotuses kaotustes olevasse maailma. But what do you do if you've tried to do something and you've failed? Mida sa teed siis, kui sa oled midagi katsetanud ja läbi kukkunud selles? What if you pick yourself up again and try it again and still fail? Kui sa näpistad ennast ja otsustad, et ma lähen edasi ja proovin uuesti. What if you do if you picked yourself up again and tried again? Mis siis, kui sa ajad ennast püsti ja proovid uuesti seda teha? What do you do when your dreams start to fade? Mida sa teed siis, kui su unistused hakkavad hääbuma? You reach for one more dream. Siis sa leiad endale veel ühe unistuse. We should never give up, let up or shut up until God takes us. Me ei peaks ijalgi ära lõpetama, järgi jätma või oma suud kinni paneme, kui Jumal meil seda teha käsib. The Christian Church must take its rightful place in world affairs. Ja kristlik kirik peab võtma oma õigusega sellele kuuluva koha selle maailma asjades. As a guide to the nation, as a seasoning to the people. Olles valguseks rahvastele, olles soolaks sellele maale. As a lead in economics and a light to morality. Ja juhtides majaduskus mõttes ja olles valguseks moraali asjades. But if you've tried to go into business or tried to do something and you've failed, Samas kui sa oled püüdnud mingisuguse ettevõttega alustada ja oled läbi kukkunud selles. How do you pick yourself up? Kuidas sa siis ennast uuesti seda üles ajad? Well, the first thing is you have to discover your second wind. Esimene asi, mida sa pead saama, sa pead suutma nii-öelda selle teise hinge tõmba või selle teise jõu endas leidma. 
if you're running in a race and you get the stitch kui näiteks sa jooksed mingisugust võidu jooksu tundub et su tos väljas on you get your thumb and you push it in there and pisma. keep running sa sa võtad torkad endale sõrmed sinna rivide vahele ja jooksed edasi and after a while you get your second win ja mõna pärast tundub et su hingamine ühtlustub uuesti Francis James was the greatest behavioral scientist of the 20th century. Francis James oli oli üks inimene kes suuris 20. saandil inimkäitumise psühholoogiat. He said mankind has a second win, a third win, a fourth win. Ja ütles et inimesel on võimalik näelda taastuda teiste ja kolmandate neljandat korda kas või. If you failed you've got to get your second win. Nii et kui sa oled läbi kukkunud siis sa pead teist korda taastuma lihtsalt. The second thing is you have to repair your broken principles. Teine asi mida on tarvis teha on see et sa pead ära parandama need põhimõtted mida sa oled rikkunud või ära lõhkunud. Whenever you failed you've broken a principle. Kui sa oled läbi kukkunud siis see vaast et sa oled kuskil rikkunud mingi prinsiipi. The great George Bernard Shaw said. Uh, George Bernard Shaw ütles niimoodi. It's easy terribly easy to shake a man's faith in himself. Et on hirmu äratavalt lihtne uh, kukutada inimese uski senesesse to take advantage of that and break a man's spirit that is the devil's work. Youtube et see kes seda teeb ära kasutab see teeb kuradiga koostööd lihtsalt. The same says it even better. Psalmist ütleb seda veel paremini. It says create in me a clean heart o god and renew a steadfast spirit within me. Tõdub nii et uuenda mu sees puhas süda ja kinnita minu sees või tee mu vaim kindlaks. Proverbs takes it another step f- further. Õpetus sõnades viiakse see mõte veel edasi. It says greater is he that rules his own spirit than he that can take a city. Jutub, et Jumal sinis suurem on see, kes valitseb ise enda vaimule kui see, kes vallutab linnu. But when you failed and you feel discouraged. Nii et kui sa oled läbi kukkunud, tundub et sa oled oma lootuse kaotanud. Sometimes you don't think that you can keep on going. Siis vahel on selline tunne, et sa lihtsalt ei jaksa edasi minna enam. You tired and you worn out. Sa oled väsinud, sa oled kurnatud. Your body wants to give out. Ja su ihu tahab lihtsalt otsi anda. Your mind is exhausted. Isu mõistus on ära kurnatud. But that's not the problem. See ei ole iseenesest probleem. It's a spirit that is broken. Või tegelikult vaim on murtud. And you need to renew your spirit. Ja sa pead taastama uuendama oma vaimu. I have a young grandson called Isaac. Mul on üks lapselaps, kelle nimi on Isaac. He has a great spirit. Ja <laughs> tal on selline korralik karakter. Ja isel on. Early in the morning he gets up before everyone else. Vara hommikul tõuseta üles enne kõiki teisi. He runs through the house. Tormab majas ringi. He pulls the bed clothes off of everyone's bed. Tirib kõigil teistel tekid pealt. He said wake up as morning. Ütleb et ära küles hommik on juba ju. He has a great spirit. Ja tal on selline korralik tugev vaim. But you, you need four laws to create a right spirit. So on tarvis tähele panna nelja põhimõtte et selleks et selline vaimsus sinus olla võiks. The first one is truth. Esimene neist on tõde. Truth is the first casualty in every conflict. Tõde on esimene, mis üks kõik millises konfliktis hukub. Truth feeds the soul. Tõde on miski mis toidab su hinge. It stimulates the intellect. Ja see stimuleerib su intellekti. It directs the imagination. Ja see juhib või kujundab su kujutusvõimet. Tell yourself the truth. Need räägi endale tõtt. I believe there's an 11th commandment. Moses on laso 11. käsk. You won't find it in the Bible. Biiblista sellisena seda ei leia. But I'm sure there's one up there on Mount Sinai. Kuid ma olen kindel, et kuskil see Sinai mäel see olemas on. And it says these words. Kus see, see, see võiks kõlada umbes nii. Do not kid thyself. Et ära peta ise ennast või sina ei pea petma ise ennast. <laughs> the second one is love. Teine neist on armastus. My Bible says love never fails. Minu Bible ütleb nii, et armastus ei hääbu või kuku ialgi läbi. We had someone in our church that had problems with someone he was working with. Meil koguduses oli üks inimene, kellel oli probleeme oma töö juures. He told the pastor about it. Ja siis ta läks ja rääkis sellest pastorile. He said, how can I handle it? Ja ütles, et kuidas ma selle asjaga toime võiks tulla? The pastor said, just love him. Pastor ütles, et lihtsalt armasta seda inimest. After two weeks, he called the pastor back. Kaks nädalat hiljem elistas uuesti pastorile. He said, pastor is not working. Ütlesid, pastor, see ei toimi. The pastor said, double the dose. Pastor ütles, et topelt annus võta. <laughs> love never fails. Armastus ei kuku jälgi läbi. In Galatians it says, the spirit is love. Kalaate kirjas räägitakse armastus kui vaimu viljast. And the first thing in love is, you have to learn to accept yourself. Armastuses esimene tõsiasi on see, et sa pead õppima aktsepteerimise ennast. 
People around the world ask me what is the biggest problem I've ever had and how did I handle it? Üle terve maailma inimesi küsib minuga seda, et mis on suurim probleem, mida mina olen kohanud ja kuidas ma sest üle olen saanud. I said I've never been able to get rid of it. Ma ütlesin, et, et ma ei tea, kuidas sest lahti saada lihtsalt. They say, what do you mean? No, et küsivad, et mis, mis moodi, mida sa silmas pead sellel? I said, every morning I have a shave, I see this idiot looking back at me. Ma ütlesin, mul on see probleem, et iga hommik, kui ma habetan, siis mingi idiot vaatab mulle telekast või... <laughs> et, I am my biggest problem. Et mina olen see suurim probleem ise. And I have to accept myself. Nii et ma pean kõigepealt leppima ise enesega. And challenge myself against the boredom. Ja esitama endale väljakutse igasuguse igavuse kiuste. The terrible, hopeless, draining, paralyzing boredom. See oli see kohutava, kurnava ja, ja sinust kõike võtva igavuse vastu. The bedevils a human species. See on miski, mis teeb inimolendi tõesti kuratlikus. Then I have to accept other people. Siis ma pean õppima aksepteerima teisi inimesi. I have to be kind to them. Pean olema viisakas nende vastu. I must not accept my pleasure at the price of someone else's suffering. Ja ma ei tohi lepida sellega, et mina saan naudingut või kasumid kellegi teise inimese heaolu arvelt. And then I have to create a, a passion. Ja siis ma pean suutma luua kirge. To be a catalyst for hope to a hurting and a misguided world. Et olla lootuse katalysaatoriks selles ära eksinud ja kadunud maailmas. Some time ago my son came into my office. So mõne aeg tagasi, kui ma poeg tuli mu kontorisse. With a face as long as a butter churn. Ja tal oli nagu pikk nagu banaan. I said, what's the matter with you, Graham? Siis ma küsisin, et Graham, mis sul viga on? He said, I was reading my Bible this morning. Ta sõid, ma hommikul lugesin Biiblit. I said, if that's what it does to you, don't read it tomorrow morning. Ma ütlesin, et kui see sulle nii mõjub, siis ära homme hommikul enam lue seda. He said, dad, you don't understand. Ta sõid, ei, paps, sa ei saa aru asjast. I said, well, tell me about it. Ma ütlesin, no, räägi siis asjast. He said, I read where it says... Love them that hate you. Do good to them that despitefully use you. Et ma lugesin seda kirja kohta, kus söödakse, et armasta, kui ma vaenles, et ehk head neil, kes teid taga kiusavad. I said, Graham, nobody hates you. You're one of the nicest people I know. Ma ütlesin, et Graham, aga, aga sind ei vihka ju keegi. Sa oled üks kõige toredamaid inimesi, keda ma üldse tean. He said, but there are those that have despitefully used me. Ma ütlesin, et jah, aga on neid inimesi, kes nii nagu inglesega enda piibu ütleb, kes on kuri tahtlikult sind ära kasutanud. I said, well, I'm busy at the moment. We'll have to talk about it later. Ma ütlesin, et oota hetk, mul on veidi kiire praegu, hiljem räägime sellest. Two weeks went past. Kaks nädalat läks mööda. Finally, I said him at lunch one day, oh, I'm sorry, I forgot about that Bible verse. Ja lõpuks siis lõunasõige ajal mul äkki tuli meel, ütlesin, et ta on andeks, ma unustasin ära selle Biibli koha, millest sa rääksid. He said, dad, it's all fixed. Ta ütlesin, et isa ära mured, see kõik on juba lahendatud. I said, what do you mean? Siis ma küsisin, et mis asja sa silmas pead sellega? He said, I hired the big ballroom here at the Hilton Hotel. Ta ütlesin, et ma, ma rentisin ühe suure sõise keegle saali siin Hilton Hotelis. And I'm flying in the greatest classical hymn singer in the world. Ja tõin kohale ühe suurima klassikalise muusika esitaja üldse maailmas. He said, I'm getting one of the greatest illusionists in the world. Ja kõik võimalik must kunstnike, kõige paremaid maailmas tõin kohale. I'm putting in a Las Vegas stage with lights everywhere. Panin see selle Las Vegas lava püsti, kus on valgustad igast efektid igal pool. I said, did I miss something in the translation? Ja ütlesin, et kas, kas mul läks nagu tõlkis midagi kadua, mis sa mõtled selle ajal? Graham, are you going crazy? Et kuule, Graham, kas sa nagu katus pealt läinud või? I said, what are you doing? Ja ütlesin, mis sellel asjaga pistmist on? He said, well, I spoke to other Christians and they got people that hate them and have despitefully used them. Ja ütlesin, et ma olen rääkinud ka teiste kristlastega, kellel on sellist inimesi, kes neid ka nii kuritahtlikult on ära kasutanud. So I said, give me all of their names and addresses. Ja ütlesin, et antke mulle kõigi nende inimeste nimed ja aadressid. And I'm going to put on the greatest party this city's ever seen. Ja ma korraldan nendele tüüpidele kõige suurema peo, mida siin linna sijalgi nähtud on. And he invited all to a party to bless them. Ja kutsus kõik need inimesed sellele peole selleks, et neid õnnistada sellele. And the ladies wore their beautiful gowns. Ja taamidel olid sellised ilusad õhtuklõ the men were dressed up mehed olid viisakalt riides there were chandeliers everywhere kõik sugu kroon lühtrid laes there was silver service so it hobe no days nail and everyone thought a big deal was on ja kõik mõtsed et mingi suune eri sündmus on siin täna meil but my son got up on the platform ja siis mu poeg läks lavale and said there is no deal it's that a senior the mitte mingit konksuk we just want you to have a wonderful evening. Et me lihtsalt tahame, et teil oleks lõbus õhtu. And then fireworks started to explode. Si- siis tuli ilutulestik veel sinna takkadeppu. And the greatest classical hymn singer in the world walked out on the stage. Ja siis tuli lavale see üks maailma kõige kuulsamaid klassikalise muusika esitajad. 
and send, sang great is thy faithfulness ja laulis suur on suustavus and then he sang what a friend we have in jesus ja siis laulis sellest mis milline sõber on meil jeesuses they stood and cheered ja nemad kõik hõiskasid kaasa they clapped plaksutasid selle peal they asked for encore after encore ja siis palusid korrata ja uuesti uuesti veel and the six foot four black man sang and, and just melted their hearts ja seal selline meter 90 musta nahaline mees laulis täiesti sulatas ära nende südamed when he finished we fed them all ja kui ta lõpetas siis me andsime kõigile pakkusub süüa and then the program started again ja siis program läks edasi and the illusionist came on the stage siis tuli see must kunstnik lavale he pulled things out of the air. Ja see nagu õhust võttis asju lihtsalt nii. He called people up on the stage and did amazing things. Kutsus inimesi lavale tegi kõiksugu trikke nendega. They stood on their feet and kept clapping and clapping and clapping. Ja nad võid varvasta peal ja muud ka aplodeerisid. And then the magician said, I only deceived you. Ja siis see must kunstnik ütles, et ma tegin teile lihtsalt tünga, ma petsin teid. He said, but there's someone else that has been deceiving you for many years. Ja siis ütles, et aga on keegi, kes teid palju aastaid on petnud. And he told him about the devil. Ja rääkis neile kuradist. And then he preached Jesus. Ja siis kuulutas neile Jeesust. And people came to Christ. Inimesed tulid Kristuse juurde seal. It was just as if it was out of the book of Acts. Ja midagi taalest nagu oleks apostlite raamatust võtnud where, selle. Where people said what must I do to be saved? Kus inimesed ise tulid ja küsisid, et mida ma peame tegema selleks, et saada päästetud. You got to create a passion to be a catalyst for a hope of hope for a hurting in a misguided world. Nii et sul peab olema selline kirg, et sa tahad olla katalisaatoriks selleks, et tuua lootus selles kadunud ja eksinud maailma. So if you have failed, et kui sa oled läbi kukkunud, then make sure that you get your second wind siis hoolitse selle eest et sa saad selle selle teise taastumise endale and prepare your broken principles ja paranda ära need prinsiipid mida sa oled ise rikkunud then you have to renew your spirit siis pead sa õppima uuendama või taastama oma vaimu it's a spirit that's getting destroyed sellest et see vaim on see mis on saanud kannatada and the first thing you need is truth esimene asi mida sa vajad on tõde not very long ago i was picked up for speeding in my Rolls Royce. So the mitte väga kaua aega tagasi kui mind peatati kiirus ületamise pärast, kui ma oma Rolls Royceiga sõitsin. The policeman with his radar gun pulled me over. Police oli oma radariga sa lootamas ja võttis mind rajalt maha. He said, "Sir, you were doing 123 kilometers into a 110 zone." Ja ütles, et hära, te sõitsite 123 kilometrit tunnis 110 zoonis. I said, "That's the truth." Ma ütlesin, "See on tõde." He said, "You met it." Et sa ette teadsite seda siis? I said yes. Ja täpselt nii. He said, how do you know? Et sa ta kuidas sa teadsite seda? I said I looked down the speedometer when I see saw your radar gun. Ma ütles, et ma vaatsin speedometrit siis kui ma nägin teid seal selle radariga seismas. He said you're not going to give me an argument. Ja ja poliisi küsis, et kas te jakagi vaidlema vastu mulle või? I said no. Ma ütles, et ei jaka. He said why not? Aga miks mitte? I said because of Marcus Aurelius. Ma ütles, et Marcus Aurelius on tõttu. He said who's he? Ja said, Kes see tüüp on? I said he's a great philosopher. Ja ütles, et üks suur filosoof nad. So what he said? Ja mis see asja see puutub küsis? I said he said truth conquers everything. Ma ütlesin sellepärast et see oli mees kes ütles et tõde võidab kõik. He said but I'm supposed to give you a big fine. Ja siis politsei ütles et ja aga ma pean teile ikka kor- korsakat rahvi tegema ju. But you've been very nice about the whole thing. Aga tõete kuidagi nii viisakas kõige selle asja juures. He said I'm going to give you the smallest fine I can. Mõtsa et ma annan teile miinimum rahvi selle eest. I said I don't know whether it's right but it's certainly nice. <laughs> ma ütlesin et ma ei tea kas see on nüüd seaduslik aga vähemalt meeldiv küll. <laughs> the first thing is truth. Nii et esimene asi mida sa vajad on tõde. The second thing is love. Teine asi mida sa vajad on armastus. The third thing is power. Kolmas mida sa vajad on vägi või võim. The, the power to absorb kõige pealt võime selleks et omandada. What is your intelligence absorption quotient? Ja mõtle selle üle, ja milline on sinu e, e, mõistuse, ütleme, teadmist omandamise tase või koefitsent? It's very difficult to try and explain to you what it was like at 26 years of age. Mul on väga raske selgitada teile, mis olukord oli minu elus, kui ma olin 26 aastane. As an illiterate bricklayer and stonemason. Kui ma olin praktiselt kirja oskamatu müürseb. I couldn't understand or hold anything in my brain. Ma ei saanud aru millest, mul ei püsid mitte miski meeles. I couldn't articulate words. Ma ei suutnud isegi sõnu korralikult hääldada. I read what Paul said when he said I pummel my body into submission. Ma lugesin seda kirja kohta, kus ingisega eesas piibus öeldakse, et Paulus et, et ta peksab ise enda ihu selleks, et seda alistada. I, I studied every night. Iga õhtu õppisin. 
Nothing would stay in my brain. Aga mitte miski siin peas ei püsind. By morning it would escape. Ja see, see tundub, et kõiki lihtsalt lasi jalgasid peast mulle. And I'd have learned the same thing the next night. Ja ma pidin täpselt sama asja järgmise lõhtul uuesti õppima. By morning it would escape again. Ja ma nägin, et see jälle lihtsalt kuidagi haihtub mul peast. And I just kept doing it night after night. Ja ma tegin seda üks õhtu teise järel. Until finally some of it stayed in. Kuni mingi osa sellest siin püsis. I found the brain was like a muscle and it could be developed. Ja ma avastasin, et inimaju on nii nagu lihas, mida saad treenida ja arendada. What is your intelligence absorption quotient? Nii et mis on sinu teadmiste omandamise võime või tase? You need the power to absorb and retain. So on tarvis võimet omandada ja säilitada teadmisi. And then the power to dream. Siis võime unistada. Without spirit there is no dream. Ilma sellise vaimsuseta ei ole mingi tunistus olemas. And there is nothing so pathetic as a dispossessed spirit. Ei ole mitte midagi haletsus väärsamat kui selline hüljatud ja 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 nuker vaim. How long has it been since you've taken one full day and go away on your own and just dream what God could do with your life? Millal oli see viimane kord, kui sa läksid välja terveks päevaks lihtsalt unistama ja mõtlema sellest, mida Jumal sinu eluga teha võiks? Better still take one week või mis veel parem võtta terve nädal selleks and just dream and pray ja unista ja palveta with what God could do with your life. Selle üle, mida Jumal võiks teha sinu eluga? He would change your life completely. Ja see muudaks su elu täielikult. God gave me two dreams. Mulle andis Jumal kaks unistust. It's it's controlled my life for 46 years. Mis on kontrollinud minu elu viimased 46 aastat. But once you got a dream, you have to have the power to perform. Kui sul on juba see unistus olemas, siis sul peab olema võime ka seda teostada. Dreams don't work unless you do. Uni, unistused ise ei toimi, kui sina neid toimima ei pane. How long do you wish to exist in the basement of your life? Kui kaua sa tahad eksisteerida nii oma elu keldris? Do you have an urgency factor? Kas see on midagi, mida sa pakiliselt tahad? My wife keeps telling me, she said, you're going to get ulcers. Uh, mu naine ütleb mulle, et, et kuule sa ükskord saad maa haavad. You, you're going to get blood pressure. Su vere rõhk tõuseb lihtsalt. I said, I don't have ulcers and I've got low blood pressure. Ma ütles, et ei ole mul mingid maa haavu ja vere rõhk on ka madal peale selle. She said, will you give everyone else ulcers and blood pressure? Siis ta ütlesid, okei ja siis sa teistele tekitad maa haavu ja kõrget vere rõhku. The power of discipline. See on dissipliini vägi. If I say I'm going to do something, forget it, it's going to go, get done. Nii et kui mina kavatsen midagi tegema hakata, siis sa võid selle lihtsalt ära unustada, see niigu nii saad tehtud. Be careful what comes out of your mouth. Ole ettevaatlik selles, mis su suust välja tuleb. I only work with people if they say something, it's got to happen. Mina teen tööd ainult nende inimeste, kes peavad oma sõna ja need asjad täide viivad, nii nad lubavad. The power of discipline. See on siis dissipliini vägi või võim. To do your best and then beat it et sa teed oma parima ja siis teed veel üle selle. So if you want to get a right spirit, you have to look at truth. Nii et kui sa tahad, et sul oleks õige vaimsus, siis kõigepealt sa pead vaatama tõe peale. And commit yourself in love. Ja pühendama ennast sellele, et käi armastuses. And develop power. Ja arendada seda väge või võimet endas. Because without the spirit right, nothing else will work. See pärast, et ilma õige vaimsus, et ta ei toimi mitte miski. And the fourth one is commitment. Ja neljas asi, mida sul on tarvis, on pühendumine. Tennyson in Ulysses in 1842. Uh, Tennyson Ulysses uh, aastal 1842. Said the great spirit yearning in desire to follow knowledge like a stinking star. Ütse, see on nii nagu langev täht ja see, see ei, ei jõua nende eesmärkide nii. Beyond the utmost bound of human thought. Et see, see käib üle inimlikust mõtte, mõtte võimest üldse. Mahatmas Gandhi. Mahatma Gandhi ütles nii. Says every act has its spiritual, economic and social implication. Ütles, et igal teol on, on vaimulik, vaimsed majandusikud ja sootsiaalsed tagajared. The spirit is not separate, it can never be. Ja vaimsus ei saa olla eraldi seise vasi ja pole seda ka ei olnud. The great Napoleon Bonaparte. Suur Napoleon Bonaparte ütles nii. Says in this world there are two forces, the sword and the spirit. Ütles, et siin selles maailmas on kaht liiki võimu või väge, see on vaim ja see on mõõk. He said the spirit has always conquered the sword. Ning ütles, et vaim on alati võitnud mõõga. Napoleon was an inter- interesting character. Napoleon oli sees mõttes üldse huvitav kuju. He was a great general. Ta oli suur kindral, eks? He had a huge army. Ta oli tootult suur armee. He conquered many countries. Ta vallutas palju riike. But his ability was greater than that. 
kuid ta oli suuteline millekski veel enamaks. When he prepared the battle strategy. Siis kui ta valmistas ette lahingu plaane. The next morning the men would have to line up for inspection ready for war. Siis järgmiseks hommikuks mehed pidid võtma rõvvi ja seal nad vaadati üle enne kui nad läksid lahingusse. The night before he'd speak to his military officers. Eelmisel õhtul oli Napoleon juba rääkinud oma ofitseridega. There may be 200,000 men lined up for inspection the next morning. Järgmisel hommikul võis olla seal 200,000 meest üles rivistatud ülevaatuseks. And he asked his officers to identify 12 men. Ja ta küsis, et, et nende ofitsereid valiks välja 12, kuskil 10-12 meest. The color of their eyes. Silma värvi järgi. Some scars or marks on their face. Mõned mehed olid nii, et nad olid armid näos. He'd want to know that his their name and their wife's name siis kui ta nägi neid mehi siis ta tahtis teada mis on selle inimese enda nimi mis on ta abigaasa nimi and their family perekond and something about them ja ja mingit muut taustas nende inimeste kohta veel the next morning when he walked past them ja järgmine hommik siis kui ta nendest mööda läks he'd look at one and say corporal brown siis ta vaatas sellel inimesele keda ta muidu oks pean tundma ütse et et corporal brown he say yes my emperor ütse et just nii He says your wife Maria she has influenza is she feeling well It said so Abigas oli haige kas ta nüüd on parem Much better emperor Ja palju parem Your son Jonathan So boy Jonathan he's 3 years of age Kolm aastane Return to him fight well my son Ni et võitle hästi ja mina oma paja juurde tagasi He go a little further and he pick another one out Siis ta läks edasi valis sealt kellegi veel välja He say private James Ja ütles et reames James your young boy is very sick Sinu nor boys on väga haige. You have to get back home to look after him. Ja sa pead jõudma koju tagasi, et tema eest hold kanda. You have only been married 3 years. Kolm aastat toid vanu tabelus olnud. Fight well my son. Nii et võitle hästi mu poeg. He go through there and identify 12 men out of 200,000. Ja siis ta läks sinna, ta oli oppinud välja 12 meest 200,000. And the word it goes through the ranks that he knows everyone that fights for him. Ja sõnum levis läbi nende nende sõjavägede, et ta tunneb personaalselt kõiki oma sõdureid. And they go out and die for him. Ja nad olid valmis minema surema tagasi. That's getting a right spirit. Nüüd see on õige vaimsus. After you get your spirit right you have to develop a decisive plan. Kui sul on juba õige vaimsus olemas, siis sul on tarvis kindlat plaani, konkreetset plaani. As I get older, many of my contemporaries are dying. Kui ma nüüd olen juba vanem inimene, siis paljud minu vanused inimesed juba surevad. Sometimes I talk to them before their death. Ja vahel olen ma kõnetanud neid enne surma. Some of these have created great empires. Mõned neist on ehitanud suuri impeeriume. And they're very famous. Ja on tohtud kuulsed inimesed. And I asked them the question. Ja ma olen esitanud neile selle küsimuse. Do you have any regrets? Kas sa midagi kahetsed? They may use different words, but they say the same thing. Võibolla sõnastus on erinev, aga mõte on alati sama. I never thought big enough. Ma ei ole ijalgi mõelnud piisavalt suurelt. If I knew that God was going to take me this far. Et kui ma oleks teadnud, et Jumal mind nii kaugele toob. I would try it harder and done more. Siis ma oleks püüdnud veel rohkem ja teinud veel enam. People look at you now. Inimesed vaatavad praegu sind. And they don't understand what's inside. Ning nemad ei mõista, mis sinu sees on. You should be thinking bigger. Sa peaks mõtlema veel suuremalt. But some friends are going to tell you you're getting too big for your boots. Kui keegi ütleb sulle, et sa oled oma kingade jaoks juba liiga suur. Get bigger boots. Hangi suuremad kingad siis. Action one target for victory. Nii et sa, sa pead olema valmis võiduks. And set your goals. Ja panema paika oma eesmärgid. What do I remember as a young man 46 years ago? Eh kui mina mõtlen maailma peale, mis oli siis kui ma olin 26 aastane, riding on the back of this cereal package. Ja kirjutasin selle selle kara elvest pakki peale kuskile tahan. Everything I want to have done by my 85th birthday. Kõik need asjad, mida ma 85. elu aastaks tahan saavutada. Before I moved into second gear. See oli siis enne, kui ma nüüd selles vanuses teise käigu alles sisse panen. Over the time I set out all the strategies. Aja jooksul kujundasin ma välja nendest strateegiad. All the mental equipment I needed to get the job done. Ja kõik see nüüd hingeline mõistuslik varustus, mida ma vajan selleks, et töö tehtud saaks. The people I needed in government and other positions so that I could use power. Inimesi ja kontakte, mida mul oli tarvis kõik võimalik keel võimupositsioonidel selleks, et, et saa annaks mulle ka võimu. The Bible says in Philippians I press towards the goal the mark of my high calling. Bible ütab Filippi kirjas nii et ma pürin oma eesmärgi poole taevase kutsumise võidu hinna poole. Forgetting those things behind. Ning unustan ära selle mis on selja taga. I press on towards the mark. Ning pürin eesmärgi poole. 
You need to set goals. Ja sa pead panema eesmärke. You need to set an affirmation statement. Ja sa pead panema endale midagi sellist, mis, mis on sulle endale preemiaks ka. Write down who you are and what you're expecting of yourself. Pane kirja, kes sa enda arust oled, mida sa ise enda tootad. You also need a mission statement. Samuti on sul tarvis nii-öelda oma missioon üles kirjutada. A mission is the ethics and the mechanics of the journey. See on siis nii-öelda kõik see eetika ja mehaanika, mis selle reisi jooksul sul vajalik on. It's a secure anchor in the stormy seas of life. Ja see on see ankur, mis sind hoiab siis, kui sinu elu meri on tormineb. Do you really know what you want to achieve? Kas sa tegelikult tead, mida sa saavutada tahad? Or is just some vague imagining? Või on see lihtsalt mingisugune ähmane kujutlus sinu jaoks? The word sin comes from an Anglo-Saxon word. Sõna pat tuleb itsest anglosaksi sõnast. It was created in the archery contests in England. Mis pärineb Inglismaalt vibu laskmise võistlustelt. When the men drew their longbow to aim at the target. Siis kui mehed pingutasid oma vibu selleks, et, et lasta nool märklauda. And when the arrow missed the target. Ja siis kui nool lendas märklauast mööda. Men in a deep pit would wave a flag. Siis seal taga kaevikus keegi lehvitas lipuga. And they'd call out the word sin. Ja hüüdis pat. Sin is missing the mark. Ehk siis pat sisuliselt on eesmärgist või märklavast mööda laskmine. Do you really know what you want to achieve? Need, kas sa tead päris, et mida sa tahad saavutada? Knowing exactly what you want to achieve is really 75% of its fulfillment. Kui sa tead täpselt, mida sa saavutada tahad, siis 75% sinu rahulolust juba sõltub sellest. Some people say God not interested in numbers. Mõni nüüd ütleb, et Jumal ei ole arvudest huvitatud. He wrote a book called Numbers. Paljudes piibi tõrgetas neljanda Mooses raamatu nimi on arvud. People say I'm waiting on God. Mõni nüüd ütleb nii, et ma ootan Jumala järel. He's in front, he's waiting for us. Ei, tema on su ees ja ootab sinu järel. They say that, that God has closed the door. Üldeks, et Jumal on meie ees lihtsalt ukse sulgenud. God doesn't close doors, kick the door down. Jumal ei sulge uksi, kui see uks on kinni, löö see maha. God will not give you a dream without giving you the ability to fulfill that dream. Jumal ei annaks sulle unistust, andmata sulle võime, et seda teostada. Can you give an impact reason why? Kas sa võid anda või endale selgitada põhjust, miks? This dream, why will it impact? Miks sellel unistusel saab olema mõju? How can it impact? Kuidas see hakkab mõjutama? Where will it impact? Kus kohas ta hakkab mõju avaldama? When will it impact? Ja millal ta hakkab mõju avaldama? How long will the impact last? Kui kaua see mõju kestab? And will the impact totally satisfy you? Ja kas see mõju rahuldab sind täielikult? Are there any limiting factors? Siis vaata üle need faktorid, mis selle võiks tühistada või kõrvaldada. What personal and material tools do you need to get the job done? Milliseid inimressursi või materiaalse ressursi asju sul tarvis on selleks? You just can't have a big dream and then rush out to try to achieve it. See ei saa olla nii, et sul on suur unistus ja siis sa tormad välja seda teostama kohe. I have thousands of emails coming in from young men and women around the world who just want to spend two hours with me. Mul pidevalt tuleb e-maile noortelt meestelt naistelt üle tere maailma, kes kaks tundigi tahaks veeta minuga. They've prepared to fly in at their own expense from the four corners of the earth. Ja nad on valmis oma kulude kirjadega tulema üle terve maailma kohale selleks. And I tell them read 500 biographies and then phone me back. Ja mõtlen, et kõigepealt loe 500 kellegi suurmehe elulugu läbi ja siis elista mul uuesti. In 46 years I've never had anyone phone me back. 46 aasta jooksul pole mitte keegi mulle tagasi elistanud pärast seda. You see Christians want to get into business at this level. Kristlased tahavad alustada äri juba sellel tasemelt. You've got to start in the bottom and work your way up. Aga ei, sa pead alustama algusest ja töötam üles ennast. Learn your trade. Õppi selgeks, mis on sinu amet. You ought to read biographies. Sa peaksid lugema inimeste elulugusid. They build a vocabulary of overcoming incredible odds. See esiteks paneb sinus on üldse selles sõnavara, millega sa suudad üle saada kõik võimalikest takistustest. Keep asking yourself the question, what personal and material tools do I need to keep the jo- get the job done? Nii et esita endale see küsimus pidevalt, milliseid materjale, milliseid ini- millist inimressurssi on sul tarvis, et töö teostada? I had to become educated. Minu oli tarvis haridust. With a brain that wouldn't work selle ajuga kus juures mis ei tahtnud hästi toimida i have dyslexia mul oli dyslexia i can get lost in a hotel lobby ma võisin kuskil hotelli foyer's ära eksida i used to sell paint and i'm color blind ma müsin enne värve ja ma kus juures ise olen värvi pime i have a lot of mental problems mul oli palju mõistuslikke probleeme i have difficulties containing things at times mul oli raske aega tasju meeles pidada but when i was in real estate siis kui maksin kinnisvalaga tegelema 
I wanted to become a licensed valuer. Siis ma minust ma tahtsin saada eh hindajaks, kas kas hinda perinud objekte asju. That's a five year university degree. Ja selleks on tarvis ülikoolis vähemalt viis aastat õppida, et seda kraadi saada. But the exams were going to be in eight months time. Aga eksamid pidid mul tulema juba kaheksa kuu pärast. And I didn't have the time to study every day. Ja mul ei olnud kus juures isegi aega iga päev õppida nendeks. So I asked him if I could sit for the exam. Ja siis ma küsin, et kas ma võin ühel eksamil lihtsalt istuda ja vaadata. They laughed at me. They said that's impossible. Ja nad naarsid mind välja, et see on täiesti välistatud võimatu. They said you could never pass. See on, et sina nii kui nii, sa ei saaks läbi eksamilt. It takes five years of study. See oleks on tarvis vähemalt viis aastat õppida. I said, well, you've got nothing to lose. Ma ütlesin, et kuulge, aga teil pole mitte midagi kaotada, kui ma tulen eksamilt andma. Make a fool of me. Et noh, te võite ainult mind lolliks teha muud midagi. I said for the exam. Ja ma läksin eksamile. And passed it. Ja läksin läbi sellest eksamist, tegin ära. You see, you've got to get the education to get the job done. Nii et sul on tarvis vastavad haridust selleks, et töö ära teha. You've got to create influence. Et sa pead looma oma mõjusfääri. How do you create influence? Kuidas sa lood selle mõjusfääri? By doing things for people they cannot do for themselves. Tehes inimeste jaoks asju, mida nad ise teha ei suuda. My wife used to say to me when I was a young man. Minu abiga sõites mulle siis, kui ma noor mees olin. Why do you run after all these old men? Et miks pärast sa kogu aeg nende vanade vanade inimeste ajal jooksad? You clean their cars. Et sa puhastad nende autosid ja nii. You run their messages. Võtad, saadad nende sõnumeid edasi tagasi. You behave like an errand boy. Käitud nii nagu mingisugune jooksupoiss. I said yes, but I'll find out what's on their brain. Ma ütlesin, et jah, aga ma teen seda selleks, et saad aru, mis neil siin pean uppusees on. And when I find out, I'll move on to someone else. Ja kui ma selle selgeks saan, siis ma lähen edasi suuremat asjad juurde. You see, there's a lot of talk around today about mentors. Tänapäeval räägitakse päris palju mentoritest. I don't quite agree with a lot of the talk that's said about it. Ma nüüd päris suure osaga sellest teooriast ei nõustu. I follow the biblical description. Mina järgiks ikka keelkõige piibelliku kirjeldus sellest. With Elijah and Elisha. Näiteks Eelia ja Elisa lugu. There's no obligation on the mentor to do anything. Mentorilt ei nõuta sealt sisuliselt mitte midagi. It was up for Elisha to chase Elijah. See oli Elisa küsimus või tema asi, et järgida eelijad. If you want to get influence. Kui sa tahad saavutada oma mõjusfääri. If you want to get understanding. Kui sa tahad hakata asjadest aru saama. Go to people that are very smart and successful. Siis mine nende inimeste juurde, kes on targad ja edukad. Offer to sweep up the yards. Kas või selleks, et nende aeda koristada. Offer to clean their cars. Või selleks, et nende autot pesta. Offer to carry their bags. Või kanda nende kohvreid kas või. And you will develop influence. Ja siis sa arendad sellega välja oma mõjusfääri. When you have something great to do. Kui sul on midagi suurt, mida sa peaks tegema, you have to look for exit options. Siis sa pead samuti vaatama, millised on sinu väljapääsu võimalustad selles. What I mean by this is if you're building a big corporation. Mida ma selle silmas pean on see, et kui sa rajad näiteks suure korporatsiooni, it may be that you get tired or bored of it. Siis võib olla sa tüdined sellest ära ja sul hakkab igav. I got very bored in real estate. Minu näiteks kinnisvara äris hakkas kohutavalt higav. It was just so easy to make money. See oli nii lihtne raha teenida seal. I was bored to tears. I didn't even want to get up of a morning. It was so easy. Mul oli nii igav, et nut tuli peal. Omikule viits üles tõusta sellepast, et nii lihtne oli raha teenida sellega. But I built this big corporation. Ja rajasin tohutu suure korporatsiooni sellega. And I had to find someone to buy it off me. Ja siis ma pidin leidma kellegi, kes ostaks selle üles minu käest. I hadn't prepared an exit option. Ja ma ei olnud valmistanud endale väljapääsu teed selles. Always prepare exit options. Alati valmista endale ka väljapääs. So you can move on to something bigger. Et sul oleks võimalus liikuda millegi suurema parema poole. How big do you want your life to be in measurable terms? Kui suureks sa tahad, et su elu üldse kasvaks nii, et noh, see on mingit asjade põhjal mõõdetav? Are there some time petitions of crucial importance? Kas on mingisugused ajalised tähtajad, mida sa tahad sellega saavutada? What specific payments are you prepared to make in time, talent and treasure? Milliseid makseid sa oled nõus tegema oma aja, oma talentide ja oma võimete suhtes? Be kind to people on the way up. Ole viisakas inimestega selle ajal, kui sa mööda karjeeride elektroonid. Don't use people. Ära kasuta ära inimesi. Because you meet the same people on the way down. Sest et muidu sa kohtad samu inimesi, kui sa mööda sama redelit alla tuled. Adopt what I call priority economics. Ma nimetan seda prioriteetide majanduseks. Don't waste money. Sa tähendab seda, et ära raiska raha. Don't be foolish on things you cannot afford. Ära ole rumal kulutades asjadele, mida sa endale lubada ei saa. Dreams without plans are mere fantasy. Unistused ilma plaanita on lihtsalt fantaasiad. 
I said last night, what is this dream that you have? Uh, eil õhtul ma esitasin see küsimuse, et milline unistus on sinul? If all you're going to do is sit around and dream, nothing's going to happen. Ja kui sa lihtsalt niisama istud oma taguotsa peale unistad, siis sellest ei juhtu mitte midagi. You have to create a plan for your dream to be reached. Ei saa pead te- tegema plaani selleks, et sa need unistusi võiksid teostada, saavutada. Can you really see the full picture? Kas sa suudad näha seda laias äh, plaanis või suures plaanis? People contact me all the time and tell me they have a dream. Pidevalt inimesed võtavad minu ühendust ja küsivad, et, et neil on sellised unistused. And they want to meet with me and tell me about it. Ja nad tahad minu kokku saada ja rääkida sellest. I say send it through by email. Ma ütlen, et saadke see mulle e-maili teel. They say, well, it's not quite as easy as that. Võtu, et see, see ei ole nüüd päris nii lihtne teha. Nii. Which means they haven't worked it out. Mis tegelikult tähendab, et nad ei ole seda üldse läbi mõelnud. Fourthly, renew, refresh and reinvigorate and rediscover your discipline quotient. Neljandaks on sul tarvis seda, et sa uuendaksid, värskendaksid, taas elustaksid või taas avastaksid oma selle dissipliini omadused. You have to discipline your life. Sees mõttes, et sa pead õppima oma enda elu disiplineerima. Paul the Apostle said, I pummel my body into submission. Apostel Paulus ütles nii, et, et ma talitsen oma ihu või, või tümitan oma ihu selleks, et see mulle kuuletuks. I believe there's two gifts that God gives every human being. Ma osalt on olemas vähemalt kaks andi, mille Jumal annab igal inimolendile. You realize you're good at music. Kui sa näiteks mõistad, et sa, sa oled musikaalne inimene. Or you're good at sport. Või sa oled sportlik inimene. Or you have some great gift of mathematics or something that you can do better than other people. Või sa oled matemaatikas või milleski teises osavam kui teised inimesed. That's a given gift by God. Siis see on Jumala poolt antud ainult sulle. But your dream may be so big that that's not enough gifting to get there. Aga võibolla su unistus on nii suur, et sul jääb vaja ka andekusest või omadustest, et seda saavutada. So then you have to go out and earn your gifting. Siis sa pead minema välja ja teenima välja need uued annid. Most of my gifts are earned gifting. Enamik andeid, mis on minul, on välja teenitud. I had to earn the memory that I have. Ma pidin välja teenima sellise mälu, mis mul nüüd on. I had to persevere for the information I have. Ja ma pidin suutma säilitada ja püsivalt säilitada seda infot, mis ma olin omandanud. I had to pummel my body in submission when I was too tired to get up and press on further. Ja ma pidin talitsema mõhu ja sundima seda edasi liikuma siis, kui see oli väsinud surveste pingest. What do you think it's like at 73 years of age? Mis sa arvad, mis tunne on 73 aastas inimesel? to fly into Norway after 46 hours travel. Lennata 46 tundi selleks, et jõuda Norrasse näiteks. And then deal with the people with the meeting that ja, night. Ja siis teha koosolek kõhtul inimeste jaoks. I don't think many of you would be able to do that. Ma arvan, et mitmed teist ei saaks sellega hakkama. The jet lag comes in. Kõik see aja vahe küsimus. The mind gets tired. Su mõistus väsib ära lihtsalt. If you're not careful, you forget things. Ja kui sa ei ole ettevaatlik, sul hakkavad asjad ununema. You won't be able to pronounce words properly. Sa võibolla ei suuda enam sõnu õigesti välja That, häeldada. That's where your willpower comes in. See on koht, kus hakkab mängima sinu tahte jõud. A weak willpower destroys your honesty factor. Nõrk tahte jõud hävitab ära sinu aususe faktori. It destroys your self-esteem. Ja hävitab ära sinu enese hinnangu. It destroys your relationships. Ning hävitab sinu suhted. Willpower is freedom within boundaries. Tahte jõud tähendab vabadust seatud piiride vahel. Five, you have to gird yourself for the long haul. Viiendaks sa pead valmistama ennast ette pikama jooksuks. You can't do big things in five minutes. Suuri asju ei saa ära teha viie minutiga. It took me 46 years to prepare for the Gabriel call. Minu ajaks kulus 46 aastat, et selle Gabrieli kutse ettevõtmise jaoks ennast valmistada. But this is the biggest impact in the Christian church for 2,000 years. Samas aga see on suurema mõjuga ettevõtmine kristlikus maailmas kui 2,000 aastat oleme seda näinud. The effect of it will last at least 300 years. Ja selle mõju kestab vähemalt 300 aastat. If you're going to look for an impact that big, it's going to take you many years to get the preparation work done. Kui sa tahad teha midagi, millel on nii suur mõju, siis ettevalmistus töö nõuab selleks palju aastaid. Are you measuring your progress regularly? Siis, kas sa mõõdad oma arengut või progressi regulaaselt? Are, are your mistakes repetitive? Ja, ja kas, kas sa kordad oma vigu pidevalt? Are your work habits inconsistent? Kas su töötamisharjumused on ebajärjekindlad? Have you routine your necessities? Kas sa oled oma vajalikest asjadest, mida sa pead tegema, oled teinud rutiini või harjumuse? Never laugh at your mistakes. Ära ielgi nara oma vigu välja lihtsalt. Be ashamed of them. Pigem häbene neid. 
Number six, kuendaks. Create checkpoints that are realistic. Pane paika näyltä näitä mili tähiset vai vai mödupuut, missä on sinua ja aksereja listlikut. My life is planned out with time frames. Minu elu on niin planeerittu, että mulla on teattu te aja kavavi raamistik. But you don't have to leave your family behind. Samas sai pea oma perekonda sinna tee peale jätma selle pärast. We put time out to spend with our family. Me võtame selleks eraldi aega, et olla lihtsalt koos perega. To have fun. Et koos lõbud seda. To enjoy their company. Et lihtsalt nautida teendese seltskonda. To help them with what they're doing. Aidata teisi selles, mida nemad teevad. But you have to set time frames for this. Kuid sa pead panema paika mingisuguse aja kava selle jaoks. It's not automated. Kui, kui see ei ole nii, siis, siis sa peaks tegema seda juba. To do all this, you might have to expand your mind. Selleks, et seda teha, sa võibolla pead oma, oma mõistust ka laiendama või avardama. And that's got nothing to do with the university degree. Kus on sellel ei ole mingit pistmist mingisuguse ülikooli kraadiga. I've never had the disadvantage of going to university. Minuga pole seda õnnetust juhtunud, et ma ülikooli oleks sattunud. But universities give me doctorates. Ja samas ülikoolid mulle on annud doktori kraade. To make them look good. Selleks, et, et see nende konto peal hästi kajastuks. René de Beaux was probably the greatest futurologist of our time. Üks selle et tänapäeva aja suurimaid futurooge, René de Beaux, ütles neid. He says mankind has an incredible capacity to adjust. Ütles, et inimkonnal on hämmastav omadus kohaneda. Downward. Alla poole liikudest. And when things get tough for you. Kui asjad lähevad karmiks. You tighten up your belt. Siis pinguta oma püksirihma. You pull everything in. Ja võta tõmba, võta kokku ennast. You put a wall around yourself. Pane neelda ehita müür enda ümber. No people that succeed push against the odds and push down the walls. Need inimesed, kes, kes on edukad, on läinud vastu üks kõik millised asjad, neid eeskab ole seisnud. Seven, never accept a feed. Uh, seitsmes, ära iialgi lepi kaotusega. Your darkest hour may precede your brightest hopes. Sinu kõige pimedam tund võib olla just vahetult enne su kõige paremate lootuste täitumist. So if you want to succeed, discover your second wind. Nii et kui sa tahad olla edukas, siis sa pead õppima taastuma, saama seda teist taastumise võimalust oma elu. Repair your broken spirits. Paranda ära oma murtud vaim. Develop a decisive plan. Ja kujunda välja kindel plaan sellest. Renew, refresh, reinvigorate and rediscover your discipline quotient. Ning siis uuenda, värskenda, taas avasta see oma enda dissipliin. Gird yourself for the long haul. Ja varmista ennast pikama jooksuks. Create checkpoints that are realistic. Pane mingisugused miili tähised nii-öelda paika, mille järgi saad kontrollida oma arengut. And never accept defeat. Ja ära ILG lepi kaotusega. Because what is defeat? Mis asi kaotus on? It is but a stepping stone to victory. Astme laud võidu juurde. What is failure? Mis asi on läbi kukkumine? It is but a progression towards success. See on lihtsalt üks osa arengust edu poole. What is respite? Mis on see aja pikendus või viivitus? It is but a rest between battles. See on lihtsalt puhkusaeg kahe lahingu vahel. What is poverty? Mis asi on vaesus? It is but a springboard to riches. See on hüppe laud rikkusesse. But efforts, goals, disciplines and dreams. Aga kõik jõupingutused, eesmärgid, dissipliini unistused. Faith and character. Sinu uski su karakter. That is the essence of champions. See on championi loomu omane asi. One of the corporations I own. Üks nendest korporatsioonidest, mis mulle kuulub. Is called the World Center for Entrepreneurial Studies. On siis maailma ettevõtlu suurimiskeskus. It's quite different than a university. See on väga erinev tavalisest ülikoolist. A university says you come to where we are. Ülikool äh, ütleb seda, et, et siia tule sinna, kus me ei oleme. And the time frame that we tell you. Ja meie poolt määratud ajakava põhjal. And we'll teach you what we think you ought to know. Meie õpetame sulle, mida meie arvame, et sina peaks teadma. It works very good in engineering. See näiteks igasuguse inseneri hariduse puhul toimib väga hästi. And many other disciplines. Ja paljudes teistes valdkondades samuti toimib hästi. Does it doesn't work any good at all in business. Aga ma ütleks, et äri puhul ei töötas üldse. I've been in New York in a taxi. Ma olen New Yorkis olnud taksos. The taxi driver has four earned degrees in business. Ja taksojuhil on neli teaduskraadi äri juhtimises. And he can't run a business. Ja ta ei suuda mingit äri juhtida. You see, by the time they get the information they need, värk on selles, et selleks ajaks, kui nad saavad oma vajaliku info kätte, and put it into written form, ja siis panevad selle kirja, and teach their professors, ja õpetavad selle oma professoritele selgeks, and then, then, 
they teach the students ja need siis omakord hakkavad õpilasi õpetama and then the exam time comes around ja siis kui tuleb eksami aeg it's useless selleks aeg on see ammu kasutu so we go anywhere in the world where we're invited me käime igal pool maailmas kuhu vägi meid kutsutakse in the time frame that they have available selles aja kavas mis neil on võimalik pakkuda välja and we teach them what they want to know ja me õpetame neile seda mida nemad tahavad teada look at my wife working vaadake kuidas ma viga sa tööd teeb sin samal ajal i mean she looks after me holitsa minu eest she's checking on everything kontrollib kõike ja she's not involved in business in any shape or form ta ei ole mingis mõttes tegelikult meie selle äri asjade üldse seotud but her antennas are up ah ta on antennid pidevalt väljas in a minute you come out and feed me ja mõne hetke pärast ta annab mulle süüa ka kus juures let me go through some of these nii las ma natuke tutustan teile seda asja siis now i brought some books to you in english Tõin teile kaasa mõningaid raamatud inglise keeles. But we also have them in Russian. Ja samuti on meil venekeelsed raamatud siin olemas. And we have one of them in the Estonian language. Ja üks raamat on meil ka eesti keeles olemas. And I'll mention those as I go through. Ja ma siin mainin neid ka, kui ma tutustan asju. That's it. Thank you. The first one I wrote was called How to be happy though rich. Uh, esimene raamat on kuidas olla õnnelik vaatamata sellele et sa oled rikas. It's not about getting it's about giving. See ei ole mitte saamisest vaid see on andmisest kirjutatud. We had a socialist government in Australia when I wrote this book. Austaalias oli sotsialistlik valitsus sellal kui ma seda kirjutasin. And they put it on prime time television right across the nation. Ja on te tip tunnil meie rahvusikus televisioonis näitasid seda. They were a little bit frightened of me. Ja on te veidi kartsid mind lausa selle pärast. Cuz I had broken up strikes and uh, called them into question on some of the things they had done. Ja sest ma olin olnud streikidel lepita ja olin võidanud kõik võimalike asjade vastu, mis sa olid valesti. And so they thought they'd put it on television and make a fool of me. Ja nad mõtsed, et nad televisioonis esitlevad seda nii, et nad saavad mind lolliks teha. And when the roller door came up at my penthouse. Ja siis siis kui kui need kaamerad seal ära läksid minu mäelast. And the Rolls Royce came out. Kui siis Rolls Royce sinna kohale sõitis meil. They played the hallelujah chorus. <laughs> siis nad laulsid hallelujat mulle lausa selle peale. The interviewers followed me around as I went on my daily work. Uh, ja mul käisid inimesed reporterid kaasas tegid interviewsid selle algu ma ja tegin oma toimetusi. They spoke to people that I'd work with. Ja rääksid inimestega kellega ma olin koos tööd teinud. And I did this whole program on my life. Ja tegid siis terve suure programmi või või saata sarja minu elust. It totally backfired. Ja see oli nagu tagasi löök neile täiega. This was on the news the third page of every newspaper in the country. Ja see oli vähemalt kolmandal lehekülel igas ajalehes meie maal. And within this I put some of the formulas that I've created. Ja siia ma panin kirja mõningat sellised valemid või reeglid, millega mina olen ma olen välja mõelnud. My formulas will sell at a million dollars each. Ja need valemid, nende hind on miljon dollarit tükk. I can do them at 10 or 15 minutes. Ma viks kuskil 10-15 minutiga selle ära seletada. Within here I give you four questions that'll turn your life right around. Siin ma esitan lugejale neli küsimust, mis pööravad inimese elu täielikult ümber. I give you a mathematical equation on how to measure every single day. Isegi seise matemaatilise valemi olen koostanud selleks, et kuidas mõõta iga päeva tulemusi. Now we only have a limited number of these in English, but we do have some in Russian. Need on küll inglise keeles piiratud kogus meil aga vene keeles on need samuti olemas siin. And you might find it interesting. Ja ma usun, et leiate, et on huvitavad. This is the second book I wrote. Siis teine raamat, mille ma kirjutasin. Called How to Reach Your Life Goals. Kuidas jõuda või saavutada oma elu eesmärke? I didn't do anything to launch it. Mina ei teinud mitte midagi selleks, et seda kuidagi algatada. But it took up three quarters of page of one of the biggest newspapers in the whole nation. Aga sellest kirjutati me maa suurimas ajalees, nii et see praksid kolm verand esilehte kattis. They said it's the first time in history this has ever happened. Ja nad ütlesid, et esimest korda ajaloos juhtub midagi sellist. And all the medical profession wanted to go on to cassette tape to reprogram damaged brains. Uh, arsti tahtsid, et see loetaks kassettide peale selleks, et inimesi, kellel on aju kahjustus, saaks sellega ravida. The worst criminals in Australia are in jail. Austraalia kõige hullemad kurjategijad, kes istuvad trellide taga. Ask the governor of the jail if I could come in and speak to them. Palusid oma vangla juhatajad, kas mina saaks tulla ja rääkida neile sellest. 
These men pumped iron 14 hours a day. Need on mehed, kes 48 tundi öö päevas võtavad ja teevad trenni seal. They had bulging muscles. Lehased punnis nemade. They could hardly get their trousers on their thighs were so thick. Pükse ei sai algada, et reied on nii ämedad, et käriseb. And they wanted me to come in and talk to them. Ja need tüübid tahavad, et mina tuleks ja räägiks neile. They were in a big cage together. Ja, ja siis nad hoidti suures, suures saalis koos seal. Terrorists, rapists, murderers. Ja need on seal terroristid, vägistajad, mõrvarid. Psychos. Täiesti segased. And the, the guards walked around the outside with pump action shot, shotguns. Ja siis valvurid, kus juures patrullisid, seal kõik sa aeg pump püssidega niimoodi. I said, open the door and let me in. Ja mõtlesin, et tehke nüüd uks lahti, laske mind sisse. I said, there's no way you're going to go in there. Mõtlesin, et sina sinna mingil juhul sisse ei saa. They said, if they get hold of you, we won't be able to handle it. Nad ütlesin, et kui nemad su kätte saavad, siis it meie will, enam siit aidata ei suuda. It will create a riot. Et sa, sa lihtsalt tekitad ülestusu, mässu seal. I said, well, I'm not going to do anything till you let me in. Mõtlesin, et ei, mina ei kavatsa teha mitte midagi enne, kui te mind sinna sisse lasete nende tüüpide juurde. The prisoners started to get angry. Ja juba seal valvurid läksid tigedaks selle peale. They clicked their riot shotguns. Need juba laadised ära oma pumpüssid seal. I said, you better let me in. Mõtlesin, et laske mind sisse juba. Finish up, they opened the door and I walked in unarmed. No, lõpuks nad siis tegid uksed lahti ja mina täiesti relvastamata läksin sisse. The prisoners clapped. Ja vangid aplodeerisid mulle. And I was able to talk to them and they treated me very well. Ja ma sain rääkida nendega ja nad kohtasid, kus üles mind väga hästi. They said, this guy's got guts. Ütlesin, et see tüübil on julgust. This qualifies a New York Times bestseller list almost every year. New York Times i parimate ja raamatute nimekirjas on see kandi teinud praksid iga aasta. But they don't give us the recognition because we do not sell in bookshops. Samas nad küll ei taha seda tunnistada väga sõbast, et me ei müü seda niimoodi lihtsalt kuskid nende raamatu nimekirjas. Now, Pastor Jana has got this in the no in your language. Aga Pastor Jano on laskunud selle tõlkida ka eesti keelde. We've also got them in Russian. Ja samuti vene keeles on meil olemas need raamatud. I've only just seen them, I can't understand it. Ma näen ainult kaand, ma ei tea, muidugi me oska lugeda, mis see peal keeles on. I hope they've done it right. Ma loodan, et see on õigesti tõlgitud ikkagi. And we've got a few of them in English. Ja inglise keeles on samuti mõningad siin veel olemas. The next one is how to be motivated all the time. You can Järgmine. see that one's in Russian. Kuidas olla kogu aeg motiveeritud? See on nüüd küll vene keeles meil siin. We've also got it in English. Samuti on see küll inglise keeles ka olemas. It's a formula to have your energy going all the time for the rest of your life. Ja see on nagu valem selleks, et, et sa suudaksid hoida, säilitada oma energiat ja hoida ennast liikumas kogu aeg. Don't read it going to bed. Ära loe seda enne magaminekut. You'll never get to sleep. Muidu sa ei saa magama lihtsalt. And you'll notice the books in Russian ja sa vaja tähele seda, et vene keeles need raamatud have actually two books. Nendes on tegelikult kaks raamatud. Niimoodi. I was concerned because the economy here and in Russia is not as high as ours in the West. See tekitas mulle mure, et, et, et selle riigi ja Venema majanduslik tase ei ole nii kõrge nagu läänes. So this way I was able to give you two books Ja see andis võimaluse siis panna ühe raamatu kaante vahele kaks raamatud. For probably less than half the cost you'd pay in the United States or less. Ja tõenäos, et vähem kui poole odavamalt kui ühend riikidest ta selle saaksid endale. That is my one in Australian on how, how to have the awesome power of public speaking. See on siis inglise keelne raamat, kuidas avaliku kõne, kuidas sa saad avaliku kõne pidada nii, et selles on vägi. I was one of the highest paid public speakers in the entire world. Ma olin varem üks kõige kõrgemini tasustatav aalik kõnele ja terves maailmas kunagi. This is called how to handle a major crisis. Siis see pealgiri, kuidas tulla toime tõsise kriisiga. It saved more lives than anything else I've ever done. Ja see on säästnud ja päästnud rohkem elusid kui miski muu, mida ma kunagi teinud olen. You may have a personal crisis or a business crisis or an economic crisis. Võibolla on see sul isiklik kriis või majanduse kriis või mingisugune äri kriis. This will show you how to get through it and be better off because of it. Siis see näitab, kuidas sellest läbi tulla ja samas olla ise paremas vormis pärast. When I was a little boy, siis kui ma väike poiss olen alles, and I went to school at seven years of age, older than the other children, ja seitsem aastaselt vanema nagu teised lapsed läksime kooli, they thought I had brain damage. Siis arvati, et mul on aju kahjustus. But along came a teacher called Miss Phillips. Ja siis tuli sinna kooli üks õpetaja, kelle nimi oli Miss Phillips. 
She said he's not brain damaged, he's just plain stupid. Ütse, et ei, siin ei ole tegemist aju kahjustusega, see laps on lihtsalt loll. And she punched me, she slapped me, she kicked me. Ja ta andis mulle laksu ja kol- kolkis ja tümitas mind käte ja jalgadega. She didn't get any sense into me or out of me. Ja ta ei pannud mulle aru pähe ega võtnud aru peast välja ka. She did get me by the chin and rattle my teeth and say, Peter Daniels, you're a bad, bad boy. Ta võttis mul lõuast kinni ja lagistas mul lõugu, ütles, et Peter Daniels, sa oled paha, paha poiss. And you're never going to amount to anything. Ja sinust ei saa iialgi mitte midagi. This book is called Miss Phillips, you were wrong. Ja selle raavata pealkirja on Miss Phillips, te eksisite. There's a formula to handle rejection. See on valem selleks, et tulla toime hüljatusega. It's used by sales people throughout the world. Äri inimesed tõendab ei müügiagendid kasutavad seda üle terve maailma. The biggest readers are teenagers. Kus juures selle kõige sagedasemad lugejad on teismelised. Grandparents buy it for their grandchildren. Sageli vana vanemad ostavad oma lastelastele neid raamatud. Parents buy it for their teenagers. Või siis vanemad ostavad oma teismelistele lastele. You lastelele. might find it interesting. Nii et võite uurida, see on põnev. This is my biography. See on minu elulugu. We've got them in English and in Russian. Meil on see olemas inglise keeles ja vene keeles. It's called Living on the Edge. See on nii-öelda nood ära peal või, või see, see haripunktis elamine. If you're not living on the edge, you're taking up too much room. Kui sa ei ela haripunktis, siis sa raiskad ruumi kuskil mujal. I show you how I did it from an illiterate bricklayer. Siin ma näitan seda, kuidas ma jõudsin siia nii alustada sellest, et ma olin kirja oskamatu mürseb. You'll see me there as a bricklayer. Ja siin te näete isegi pilte minust, kui ma parajast olin müriladuja. You'll see, see my wife when I first met her at 16 years of age. Näete mu abikaasad siis, kui ma alguses temaga kokku sain, kui ta oli 16 aastan alas. She was gorgeous. Imeilus. <laughs> This, uh, we have an English as well as Russian. Ja nagu võtsin, et see on siis nii inglise kui vene keeles olemas. I think we only have two of these here. Neid suuri on meil vist küll ainult kaks. This is a limited edition. See on nüüd piiratud koguses välja antud. Uh, these are numbered and stamped. Need on siis numerdatud ja, ja pitseeritud. As has our family crest on the top. Siin on meie perekonna vapp isegi üleval. And it shows my life on DVD, on film, ja siin, as a young bricklayer. Ja siin näidatakse oma elu DVD peal, kus ma olin noor mürsep. You see me with a crew cut haircut. Ja sa ta näete mind sellise siili peaga niimoodi. Skinny. Kondine ja kõhn. Sunburn. Ja päiksest pruunistatud. Laying bricks. Panemas ladumas müüris. And then, as I'm interviewed in television right through my life. Ja siis intervjuus, et mis mu elu jooksul on tehtud minuga. Right up to my 70th birthday. Kuni minu 70. juubelini. There is a CD where I debate on radio with some of the top anthropologists of our nation. Siin on ikka üks CD plaat, kus on võetud raadio intervju, tänne praadio saadet peale, kus ma tegin debatti ühe suurima antropoloogiga meie riigis. On a subject, good morals is good economics. Ja siis teemaks oli see, et hea moraal tagab hea majanduse. We only have two of these here. Neid on kaks ainult siin meil olemas. About... Eight years ago, umbes kaheks aastat tagasi, I became very ill. Jäin ma tõsiselt haigeks. I developed the biggest aneurysm in Australia's history in my brain. Mu peaastakis aneurysm on selline veresoone laiend ja see oli suurim ka Austraalia ajalus kunagi kellegi on olnud. It pushed my spinal cord out. Ja see, see surus vastu mu selg, selg rooga või selja aju. It squashed my brain up here. Ja see, see surus mu aju niimoodi ühele poole. When the neurosurgeon said it was the biggest in Australia's history, ja kui neurokirurg ütles mulle, et see on Austraalia ajaloo suurim, my wife said that would be right. Siis mu abiga sõitse, et see on kindlasti õige. He can't do anything small. Ta ei oska midagi väikest teha lihtsalt. It looked as though it was going to be terminal. Nii et see asi paistis välja nii, et, et see mu eluga lõpetab. I was very weak and walking ja ma, around. Ma olin väga nõrk ja tuigardasin, kui ma kõndisin. My wife thought that I was going to die. Ja mu abigas arvas, et, et ma suren sellesse. Nobody gave me much of a chance. Ja keegi ei annud mulle erilist elu lootust. So she came to me and said, I want you to write down all of your formulas. 
Ja siis ta tuli minu ütles, et ma tahan, et sa paneksid kirja kõik oma koostatud valemid. I want you to do a program for our grandchildren the last seven generations. Ja ma tahan, et sa paneksid kokku programmi meie lapselaste jaoks, et see võiks seitse põlgonna edasi kesta veel. Everything you've learned in your lifetime, I want you to document it. Et kõik, mida sa oma elu jooksul oled õppinud, ma tahan, et sa selle dokumenteeriksid. You've done more study on success and business than anyone else in history. Sa vastad, et sa oled uurinud ja õppinud äri edu rohkem kui keegi teine ajaloos. And I want it for heritage for our children's, 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 children for many years to come. Ja ma tahan, et see jääks meie lapse, lapse, laste jooks veel paljudeks aastaks, eks nende päris osaks. I said I'm not sure that I'll be well enough to do it. Ja ma ütlesin, et ma ei ole päris kindel, kas mu tervist seda välja kannataks. I might die halfway through. Et võibolla ma suren poole peal ära lihtsalt. I said, but that's all right, if God wants me, he can have me. Aga ma ütlesin, et see pole ka midagi paha, kui Jumal mind tahab, siis las võtab. But I finished it and then got well. Aga ma lõpetsin selle ära ja olen nüüd terve. So I pulled it together. Nii et ma panin kõik selle kokku. And I launched it in the United States. Ja Amerika Ühendriikides alustasin selle programmiga. And it became the most comprehensive success program in the world. Ja sellest sai kõige, kõike haaravam või, või kõige sisukam edu uuring üldse maailmas. Everything I've learned in my lifetime is in here. Ja siin on kirjas siis kõik, mida ma oma elu jooksul olen õppinud. It has two volumes. Siin on kaks väljaannad selles. It has two videos. Kaks videot on siin selles sees. It has cassette tapes. Siin on kassetid. And everything I've learned in my lifetime is in there. Ja praksed kõik, mida ma oma elu jooksul olen õppinud ja omandanud, on siin sees. This little handbook here, people would pay me one million dollars for the right of this handbook. See käsiraamat, mulle maksti miljon dollarit selle eest, et ma selle kirja paneksin. There's 150 years of investigation just on commodities. Siin on 150 aasta uuring, kinnisvara uuring. We show you how to buy a business, how to sell a business, how to handle banks. Siin me räägime sellest, kuidas osta endale ärikudes, kui järikudes pangadusega toime tulla, kuidas kontorid juhatada näiteks. There's a whole program here in time management. Siis aja kasutamise program täiesti oma ette. There's a part where you do an analytical study of your whole personality and look for your strengths and weaknesses. Siis üks osa, kus sa teed oma isiksuse analüüsi juurid, millised see on nõrkused ja tugevused on. There's a unique program in the world that's not available anywhere else, just how do you use your imagination. Siis see on üks selline program, mis on täiesti unikaarne maailmas, mis keskendub see, kuidas arendada oma kujutusvõimet. Albert Einstein says imagination is more important than knowledge. Albert Einstein ütles niimoodi, et kujutlusvõime on olulisem kui teadmised. I show you there how to set your life goals with charts to be able to do the whole thing for your whole life. Siis ma näitan samuti seda, kuidas seada oma elu eesmärke kaardistada need. Everything I've learned in my lifetime is in there. Nii et sisused kõik, mida ma oma elu jooksul olen õppinud, on siin kirjas. We only have six. Ja neid on ainult kuus. We have 17,000 students around the world and we could only bring Six with us, because we only have 340 left in the world. Meil on mingi 70 tuhat õpilast üle terve maailma, aga me saime tuua neid kuus tükki kaasast. Üldse neid on mingi 300 tükki ainult meil. If you get, get this, you are locked into the world center of entrepreneurial studies for the rest of your life. Et kui sa selle hangid, siis sa kuulud selle ettevõtlusuurimiskeskuses oma elu lõpuni. Don't write me letters, because I won't answer them. Ärge kirjutage mulle kirju, ma nii vasta neile. But anyone that gets this can contact us any time for the rest of their life. Aga see, kes selle omandab, võib meiega kontakteeruda ükskõik millal oma elu lõpuni. If they have a business problem they cannot handle, kui neil on mingisugused äri raskused, millega nad ise toime ei tule, we put our research team on it, siis me saadame välja oma uurimisrühma, which is one of the best in the world, kuhu kuuluvad maailma paremiku kuuluvad inimesed. And as long as it's not a weekend, Ja kui see nüüd just ei ole nädala lõpp, we get back an answer to you within 72 hours. Siis 72 tunni jooksul me anname teile tagasi seda sellest, mida me oleme uurinud. And that is available for you for the rest of your life. Ja see on teie jooks olemas kuni te elu lõpuni siis. You don't need any of the books if you get that. Kui sa selle hangid, siis need raamatud sul sisuliselt tarvis ei ole. And I think we have to stop for a little break. Nii, ja ma arvan, et nüüd me peaks tegema lihtsalt ühe vahetunni. God bless you. Organistatud.